പുറം ഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പിയും ഉൾഭാഗം നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ചീസ് ഒന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ നല്ല ചീസി ഫ്ലേവറിലുള്ള ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ വിഭവമാണിത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു വിഭവം ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്നാക്ക് ആയിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു അടക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് ചിക്കൻ ആണ് ചിക്കനെ ഇതുപോലെ നല്ല ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് മസാല തേച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് അര ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല പൗഡറാണ് പിന്നെ ചിക്കനിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് വേണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് തൈര് ഇല്ല എങ്കിൽ നാരങ്ങ നീര് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ കൈവച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫ്രൈയിങ് പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ പീസ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മളിത് ഒരുപാട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ പീസ് ഇട്ടുകൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഇടയ്ക്കിടെ ഇളക്കിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കുക്കായിട്ട് വരും ഒരുപാട് സമയമൊന്നും കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് വെജിറ്റബിൾസ് വേണേൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പാനിൽ ഈ ഒരു ഫില്ലിങ്ങിനുള്ള വൈറ്റ് സോസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ പാസ്തക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തീയുടെ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ കുറഞ്ഞ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് ഈ മൈദയുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഇതൊന്ന് കുക്കായിട്ട് വരണം കളറൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ബട്ടറിൽ കിടന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മൊരിഞ്ഞു വരും ഈ ഒരു രീതിയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിലേക്ക് പാല് ചേർക്കണം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലാണ് ചേർക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കപ്പ് പാലോളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പാല് ചേർക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെക്കാം കേട്ടോ ഒരു മീഡിയത്തിലൊക്കെ വെക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് ലൂസായി പോവരുത് ഒരുപാട് തിക്കും ആവരുത് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് ഒരുപാട് ലൂസായിട്ട് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഒരുപാട് തിക്കും ആവരുത് കാരണം ഇത് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തിക്കായിട്ട് വരും കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇത് കുറച്ചിരുന്നാൽ ചൂടൊക്കെ ആറിയാൽ നല്ലപോലെ തിക്കായിട്ട് വരും ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും ക്യാപ്സിക്കവും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഒനിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് തക്കാളിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് വെജിറ്റബിൾസ് വേണേൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഈ ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്ത പോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്താൽ മതി കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് ലൂസായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ
ഇതേപോലെ നല്ല മയത്തിലങ്ങ് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മളിത് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചപ്പാത്തിയുടെ വലുപ്പത്തിലാണ് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് പരത്തിയിട്ട് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൽ ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പ്രത്യേക ഒരു ഷേപ്പിലൊന്നും നല്ല റൗണ്ടിലൊന്നും പരത്തിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആവും പോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി വലിയ പലകയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ ടോപ്പിലൊക്കെ വെച്ചാൽ പരത്തിയെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പത്തിൽ പരത്തിയെടുത്താൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തന്നെ കൂടുതൽ എണ്ണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതുപോലൊരു ചെറിയ സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രം വെച്ചാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതെല്ലാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുക്കി കട്ടർ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കുപ്പിയുടെ മൂടി എങ്ങാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിങ്ങിൽ നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മാവിൻ്റെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം ഇത് ചെറിയ റൗണ്ടായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മളിത് ഒരു വശത്ത് നിന്ന് ഇതുപോലെ അങ്ങ് അമർത്തി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ കാരണം നമ്മളിത് ഓയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫില്ലിങ് പുറത്ത് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ നമ്മൾ സാധാരണ അട ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിൽ ഇതുപോലെ വശങ്ങളൊന്നും അങ്ങ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള മാവും അതേപോലെ തന്നെ മസാലയും തീരുന്നത് വരെ ചെയ്തെടുക്കണം ഓരോ തവണ പരത്തുമ്പോഴും ബാക്കിയുള്ള മാവ് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഡ്രൈ ആയി പോവും ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കട്ട്ലറ്റൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ മുട്ടയിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് മുക്കിയിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നല്ല പുറംഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ഈ ഒരു ബ്രെഡ് ക്രംസിൻ്റെ റെസിപ്പി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അട മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് ഇതേപോലെ കട്ട്ലറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ രീതിയിൽ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുറം ഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പിയും അതേപോലെ ഉൾഭാഗം നല്ല സോഫ്റ്റും ക്രീമിയും ആയിരിക്കും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ചീന ചട്ടിയിൽ ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ അടയും ഓയിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തീ എപ്പോഴും മീഡിയത്തിൽ വെക്കുക ലോ ഫ്ലെയിം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഓയിൽ കുടിക്കും ഹൈ ഫ്ലെയിം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് ഉൾഭാഗമൊന്നും വേവാതെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു രീതിയിൽ തിരിച്ചും മറിച്ചു വിട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ അടയൊന്നും പോലെ അല്ല കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ക്രീമി ഫില്ലിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല പോലെ പൊങ്ങി വരും ഈ അട ഫ്രൈ ആകുമ്പോഴേക്ക് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് പുറം ഭാഗം അതേപോലെ ഉൾഭാഗം നല്ല ക്രീമിയും ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന അടയുടെ ഒന്നും ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ല അതിൽ നിന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള അടയും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ടും ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരടയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും നമുക്കിത് ചിക്കൻ ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ വെജ് വെച്ചിട്ടും ഇതേ രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും എല്ലാം നമ്മുടെ ചാനലും അതുപോലെ ഈ റെസിപ്പിയും ഷെയർ ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല നല്ല നല്ല വീഡിയോകളുമായി വീണ്ടും കാണാം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കണം കേട്ടോ ഇൻഷാല്ല ഞാനതിൻ്റെ റിപ്ലൈ തരാം അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വ